El neoliberalismo o modelo neoliberal es una doctrina económica y política que propugna el libre mercado absoluto, sin ninguna intervención estatal en su funcionamiento. Se trata de una evolución del liberalismo clásico de los siglos XVIII y XIX, aunque pretende que las regulaciones sean aún menores que las propuestas por autores como Adam Smith. La Gran Depresión de 1929 provocó que el liberalismo perdiera prestigio. Las políticas keynesianas utilizadas para superar esa crisis obligaban a que el Estado interviniera en la economía, sin dejar de defender el libre comercio. Además, el temor a que las ideas comunistas se extendieran propiciaron que los países occidentales crearan estados del bienestar con medidas sociales estatales. El cambio de paradigma comenzó en las décadas de los 60 y 70 del siglo XX. Una generación de economistas reelaboró la teoría liberal para eliminar totalmente la participación estatal en la economía. Uno de los primeros lugares en los que sus principios se implementaron fue en Chile, durante la dictadura de Pinochet. El neoliberalismo se asentó como sistema económico predominante a comienzos de los años 80 del siglo XX. La valoración de sus resultados varía enormemente dependiendo de la ideología de los expertos. Por una parte, se apunta que la economía mejora notablemente, pero por otra se señala que solo beneficia a unos pocos y que provoca un gran aumento de la desigualdad. Características del neoliberalismo aunque la definición del término ha cambiado con el tiempo y hoy en día existen varias corrientes, se puede enumerar algunas características generales del neoliberalismo que comparten todos sus seguidores. Libre mercado La primera característica del neoliberalismo es su defensa del libre mercado. Sus seguidores argumentan que es la mejor manera de asignar los recursos. Los neoliberales sostienen que los precios no deben tener ninguna regulación, sino que se tiene que fijar de acuerdo a la oferta y la demanda. La falta de intervención estatal debe darse tanto en el mercado nacional como en el internacional, por lo que están en contra de establecer aranceles a las importaciones. Privatización para los economistas neoliberales, el sector privado es el único que debe tener presencia en la economía. Esto implica la privatización de todas las empresas públicas, incluida la sanidad, la banca y los servicios básicos, electricidad, gas o agua. Incluso hay una corriente que aboga por la privatización de la educación. Los contrarios a esta ideología apuntan que siempre deben existir algunos sectores en manos del Estado. Además, la privatización total provoca que el capital se concentre en una élite, y supone un aumento de los precios de los servicios. Los más ricos podrán acceder a una sanidad o a una educación mucho mejor que el resto de la población. Desregulación De acuerdo a esta doctrina, los gobiernos no deben establecer ningún tipo de regulación que afecte a las actividades económicas. Para ellos, la libertad total de comercio mejora la inversión. Esta desregulación incluye la reducción casi total de los impuestos, además de otras medidas que pueden interferir en la oferta y la demanda. Los críticos, por su parte, sostienen que la falta de regulación provoca una desprotección total de los trabajadores. Reducción de impuestos El neoliberalismo defiende que los impuestos a las actividades económicas sean lo más bajos posible. La principal consecuencia es la reducción de los recursos del Estado y, por lo tanto, que los programas sociales disminuyan. Los neoliberales, sin embargo, no consideran que esto sea un problema, ya que ellos defienden que el gasto público sea mínimo. Responsabilidad individual La filosofía en la que está basada el neoliberalismo sostiene la igualdad legal entre todos los individuos. Más allá de la ley, los neoliberales sostienen que cada persona cuenta con capacidades diferentes que deben ser recompensadas de manera distinta de acuerdo a su productividad. De esta forma, los neoliberales ponen toda la responsabilidad en el individuo. 
En el caso de que no pueda costearse una buena sanidad, por ejemplo, será culpa de sus pocas habilidades para obtener ingresos, sin que el Estado deba hacer nada para proporcionársela. Consecuencias La identificación entre el neoliberalismo con un sector de la derecha política provoca que el análisis de las consecuencias dependa, muchas veces, de la orientación ideológica de cada experto. Reducción de derechos de los trabajadores la extrema liberalización económica que pretende esta doctrina lleva aparejada una flexibilidad salarial mucho mayor. Esto suele conllevar que los salarios sean más bajos, que el empleo público se reduzca y que disminuyan las medidas de protección ante el desempleo. Los trabajadores pierden buena parte de sus derechos ante un posible despido. Eliminación de la sanidad pública la sanidad suele ser uno de los sectores que los neoliberales pretenden privatizar. Según sus ideas, el sector privado gestiona mejor todos los servicios sanitarios, además de que la privatización supone un ahorro en el presupuesto estatal. En el aspecto negativo, privatizar la sanidad deja desprotegidos a muchos ciudadanos que no pueden permitir la asistencia privada. Expansión del comercio global en las últimas décadas, el neoliberalismo ha ido estrechamente unido a la globalización. Los distintos organismos internacionales han intentado eliminar aranceles para potenciar el comercio internacional. Esta expansión del comercio ha propiciado que muchos trabajadores de países en desarrollo hayan podido mejorar sus condiciones de vida. Muchas industrias han trasladado sus fábricas a países con sueldos más bajos, lo que ha provocado un aumento del desempleo en ciertas zonas de las naciones desarrolladas. Crecimiento de la economía financiera frente a la economía productiva Aunque no solo se debe a la implantación del neoliberalismo, los expertos afirman que se ha producido un gran número de la economía financiera frente a la productiva. Se trata de un crecimiento económico que no está basado en producir productos, sino en la venta y compra de complejos productos financieros. Una de los detonantes de la última crisis fue, precisamente, uno de estos productos, las hipotecas subprime. Desigualdad En líneas generales, la implantación de medidas neoliberales ha supuesto una mejora en los datos macroeconómicos del país en cuestión. Así, Aspectos como el déficit o la productividad han crecido, al igual que el número de empleados. Sin embargo, esto ha venido acompañado de un gran incremento de la desigualdad. Los ricos suelen mejorar su situación, mientras que los trabajadores pierden poder adquisitivo. En los últimos años ha aparecido una nueva clase social. Aquellos que no superan o lo hacen por poco el umbral de la pobreza a pesar de tener un empleo a jornada completa. Ventajas Mayor crecimiento del mercado Una de las ventajas del neoliberalismo es que provoca un gran crecimiento del mercado. Al eliminar regulaciones y restricciones, las empresas pueden extender sus redes comerciales por todo el mundo y llegar a más consumidores. Además, al no existir tampoco ningún tipo de control de precios, las ganancias solo vendrán determinadas por la demanda y la oferta de cada producto. Mayor competencia La competencia entre las empresas también se verá beneficiada al aplicar las medidas neoliberales. Esto, en principio, debe suponer ventajas para los consumidores, ya que los productores tendrán que esforzarse en mejorar la calidad y los precios para imponerse a la competencia. Mejora de los datos macroeconómicos La experiencia en los países que aplicaron las recetas neoliberales ha provocado que algunos indicadores económicos suelen mejorar. Son, en general, aquellos relacionados con la macroeconomía, como el Producto Interno Bruto, las balanzas fiscales o los datos de empleo. Sin embargo, el comportamiento de la microeconomía, aquella que más afecta a los ciudadanos, no es tan positivo. Los sueldos se reducen, 
aumenta la desigualdad y se eliminan programas sociales que ayudan a los más desfavorecidos. Representantes del neoliberalismo y sus ideas Friedrich von Hayek, 1899-1992 El economista y filósofo austriaco es considerado como uno de los padres del neoliberalismo. Su libro, El camino de la servidumbre, contiene las bases principales de esta corriente y lo convirtió en la figura principal de la escuela austriaca. En su obra, Hayek se posicionaba totalmente en contra de que el Estado tuviera ninguna participación en la economía. Para él, el mercado debía regularse a sí mismo. En caso contrario, la libertad económica y política se vería amenazada. Milton Friedman, 1912-2006 Milton Friedman fue un economista estadounidense galardonado con el Premio Nobel de Ciencias Económicas en 1976. Su principal aportación fue la teoría monetaria. De acuerdo a su trabajo, el libre mercado es la única vía para lograr que la economía crezca de manera estable, sin que se produzca inflación. Para el autor, las fuerzas del mercado son más eficientes que cualquier participación pública. Wilhelm Rupke, 1899-1966 este economista y sociólogo alemán fue uno de los componentes de la sociedad de Mont Pelerin. Su influencia en la política económica en Alemania Occidental le otorgó un gran prestigio. A pesar de que su obra se enmarca dentro del neoliberalismo, Rutke admitía cierta participación del Estado. Sus teorías, así, fueron utilizadas para desarrollar la llamada economía social del mercado además de ser uno de los intelectuales que impulsaron el denominado milagro alemán. Ludwig von Mises, 1881-1973 Von Mises fue otro de los teóricos más importantes del neoliberalismo durante el siglo XX. Sus teorías se enmarcaron dentro del movimiento liberal libertario, que defendía el libre mercado. Como Hayek pertenecía a la escuela austriaca, este autor afirmaba que cualquier intervención gubernamental en la economía era perjudicial. Su teoría señalaba que, de producirse dicha intervención, el resultado no sería natural y generaría el caos a largo plazo. Ya hemos terminado con este interesante tema. Espero que hayas aprendido. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete. También puedes visitar lifeder.com y buscar lo que necesites. Hasta pronto y ten un buen día.